Ek weet vir baie van julle, excuse, Ek weet vir baie van julle is die seisoene wat verander nou op die stadium, nie so lekker nie, julle verkies die, die warmte, maar vir my is dit so lekker as dit koud begin word, ek is mal al oor, so vir die rest van julle wat nie hou van kou nie, is daar maar sterk, um, die somer is vir een van die dag met ons. Um, Ons het vir ochend een kinderdienst, so daarom gaan ons bykie werk met ons kinders in die eredienst vir ochend. Ons traditioneel die eerste zondag van elke kwartaal werk ons met ons kinders. Um, so ons het daarom ook, is ons focus vir ons maand, is ons kinderspan. Nou, gee my net so paar oomlik om dit niet so bykie aan julle te bemark. Um, ons doop gereeld kinders in die kerk. En wanneer ons kinders doop, dan sê ons allemaal as getuies ook dat ons hierdie kinders sal leer, dat ons vir hulle sal leer van God, en, en van Godse genade, en van alles wat dier die kerk en die geschiedenis gebeur het. En ek denk, dit is wat die kinderspan ernstig wil opneem. Die kinderspan wil ernst maak met die geestelike opvoering van ons kinders, laarskool, van voorskool tot en met graad 6 ontrend, is hulle focus, en hulle kort rarig hande, hulle kort mense wat hulle kan help, um, dit is nie makkelijke werk, altyd nie, en ons het een lekker spanniekie, maar ons kort altyd nog mense wat sê, hier is ek, ek kan met kinders werk, ek is lief om met kinders te werk, en sluit aan by hulle. Ons ooreenkom ons met mekaar, is dat ons mekaar sê hoeveel tyd ons het, tot ons beskikking, gewoonlik is dit nie meer as een uur of twee in een maand nie, so as jy uur of twee in een maand het wat jy voel, jy kan op een manier bijdra met kinderspan, kontak die kantoor en sê vir hulle, ek wil graag bijdra tot die opvoering van ons kinders. Ons thema vandag is begryp en ons sluit af met ons 40 daar reeks, nou die reeks is nou al baie lang al terug afgehandel, maar ons het dit onderbreek die vakantie, daarom kyk ons vandag so bykie na ons laaste een, ons het in die 40 daar gesê dat ons vast vir ander mens, ons bid vir ander mens, dit is vir ons belangrijk dat ander mens ook door die waarheid moet kom, die ware inzicht moet kry van waar oor die lewe werkelijk gaan. Ons het begin dier net te bid en te vast, dat hulle net bewust sal raak van God rondom hulle, dat hulle daarna sal begin hoor, dat die Heere toch na hulle roep, dat daar binnen in hulle begeerte sal ontstaan, dat hulle nie net die wereldse dinge sal begeer nie, maar dat hulle sal begeer om te kniel voor die kruis. En toe het ons gesê, maar Ivers bid ons dat hulle moet oorgee, dat hulle hulle harte vir die vader moet gee en sê, hier is ek, ek wil lewe vir u. En dan die thema waar my ons afgesluit is om dan te sê, wat dan moet gebeur is, dan moet jy groei. Jy kan nie net tot bekering kom en nie geestelik groei nie. En dan die laaste een, waar ons vandag kyk, is dan om te sê, maar die uiteinde van dit alles, is getuienis, is om gestuur te wees, is om geestelike vrug te dra, en weer vir ander mense te vertel. So die uiteinde van die hele reeks, is dat iemand so tot inzicht moet kom van die waarheid, dat hulle nie kan anders kan, as om vir ander mense te vertel van die waarheid. Dit is hoe christenskap nog altijd gewerk het. Dit is hoe dit uitgekom het by my, by jou, hoe dit gaan uitkom by jou kinders en hulle kleinkinders. En as ons nie by hierdie punt uitkom van getuig nie, dan is daar net een pad vir die kerk en dit is een afdraande pad. En daarom net vandag bid ons dat ons iets hiervan sal begryp. Ek wil op hierdie punt vraag, dat ons na mekaar sal draai, en dat ons mekaar sal groet op hierdie eerste werkelijke wintersdag van die jaar, of nog lekker herfstdag met die prachtige reen, dat buiten en vir mekaar sal sê, begryp jy dat Jesus vir jou lief is? As iemand op hulle eie sit, doen moet te kom by hulle uit, sê vir hulle, begryp jy dat Jesus vir jou lief is? Kom ons groet mekaar met die woorde. Ja. 
Ons raak bewust van die Heere, ons het reeds gedoen in die, in die lekker voorsang, dankie Wim en jou groep, um, Kruik, dankie vir jou ook vir ochend, wat ook niet bij ons aangesluit het, natuurlijk vir julle in die voorstraai ook, is lekker om saam met julle bewuste geword het van die Heere, maar nou in die eredienst wil ons het doen, dier net te kyk na die beeld, vir paar oomlikke, en net vir jouself te vraag, die diep in jou hart, in jou gedagte is, wat sien ek? Wat beleef ek? Na so paar oomlikke gaan ek die aanvangswoord vir ons lees, die sien hy spreek, en dan kan jylle staan, en dan sing ons twee lekker kinderliedere saam, ek weet verseker, Jesus is hier, en na het gaan ons sing, weet jy dat Jesus jou lief het? Dit wat ons nou net vir mekaar gesê het ook. Paar oomlikke van stilte vir jylle. gaan dan na al die naasies toe en maak die mense my disciples doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou ek is by julle al die dag door die volleinding van die wereld geliefdes mag jy verochend begryp hoe lief God vir jou is en mag jy nou in die oomlik die genade van Christus en die teenwoordigheid van die gees beleef. Amen. Kom ons groe die Heere met ons lofsang. Ek weet verseker, Jesus is hier, Hy het my sonde uit liefde vergeer, was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind, hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwind, Ik weet dat de 
sy baie van my hou, sommer net soos ek is, want ek is kostbaar en speciaal. Heere Jesus, ons het net nodig om net af te skakel van die lewe, van die realiteit daar buiten, van dit wat ons hierna toe gebring het en dit wat vir ons wacht as ons uitgaan. Ons smacht daarna om net vir die volgende 40 minute bewus te wees van u diep en heilige teenwoordigheid hier by ons. Ons loof u vir die liefde, vir die genade, vir die kracht en die majesteit. Ons loof u dat u regeer, dat u weer vir ons herinner het dat u die duivel oorslaan het, voorwin het, dat die om verslaan het, dat daar niks is wat vir ons bang hoef te wees in hierdie leven nie, want jy is altyd by ons, jy is altyd met ons. Jesus, ons werk vir ochend met ons kinders, dankie dat jy vir ons daaraan herinner, dat ons hulle nie moet verhinder om by jy uit te kom nie, wat ons juist by hulle moet leer. Mag ons elkeen dan vandag hoor, wat jy dier die jong mense vir ons wil sê. Amen. So, ek die dienst ingericht vir oogend, is ek gaan die tekstgedeelte vir ons lees, en dan gaan ons vier momente in die eredienst, ons gaan eerst werk met ons kinderkies, die graad, die vol by vol, soos ons hulle moest al gedoop het, en dan ons gaan vir hulle vir om voorin toe te kom, Jolandi gaan vir hulle bedien, of vir iets die leer, daarna gaan ek so'n bykie focus op ons jonger kinders, die kinders die van graad 5 tot graad 7, en dan gaan ek ook so'n bykie op ons tieners, op hulle focus, op met hulle werk, en dan laatst en so'n bykie met julle die rest van ons, ook net so'n bykie gesels, net een kort boodskap dan ook gee. So kom ons luister na die woord van die Heere, hy uit met, uit Johannes 20 uit, en ek lees daar van vers 19 vir julle. Daar die sonnig aand was die disciples by mekaar, alhoewel die dere gesluit was, omdat hulle bang was vir die jorem, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Let mooi daar op, hulle was bang gewees. En daar verlede week so boodskap, die dames was bang, sluit daarby aan. Nadat hy het gesê, wees hy sy hande en sy sy vir hulle, die disciples was baie blij toe hulle die Heere sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy het gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit dier God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie dier God vergewe nie. Thomas, wat ook Dremus genoem is, een van die twaalf, was nie by die disciples toe Jesus gekom het nie. En die ander disciples sê te vrom, ons het die Heere geseen, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en my vingers in die merke van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie geloo nie. Acht daal later, was Jesus die disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle, hoewel die dere gesluit was, hulle is nog steeds bang, het Jesus gekom, en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle, Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek om in my saai en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. 
En Thomas sê vir hom, my Heere en my God. Toe sê sy vir hom, gloe jy nou, omdat jy my sien. Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gloe. Jolandi, ek wil vir jou geleendig gee, wil jy my mikrofoon hee? Gaat so maar daar in vat. Ok. Dief. Hallo jylle allemaal hoe gaan het? O jylle, ons is nog vast aan die slaap. Kom, wikkel bykie na die lijf, word wakker. Kom, ek wil bykie jylle koppe sien. Skit hulle, skit hulle. Morgen jylle hoe gaan het? Daar sy dis bykie beter. Ek het jylle lang klaas gesien, jylle onthou my seker nie eens mee nie, nee. Ja, oom Thijs wil nie meer vir my een beerd gee nie. Hy het sê ek praat te veel. Denk jylle dit is so? Nee, ek praat nie te veel nie. Ek wil vandag of jylle ietsie leer. Ons gaan twee groot woorde leer. Die een is geduld en die ander een is begryp. Wie van jylle weet wat beteken die woord geduld? Ja? Jy moet waag, nee? Ok, baie oulik. En die woord begryp? Oeh, dit is een moeilik een. Begryp. Begryp. Dit beteken verstaan. Dit is eindelijk net een groot woord wat die groot mense wil gebruik, maar sê sê laas verstaan. Nou om jylle beter te laat verstaan, kruip beteken, gaan ons gaan gauw iets sê doen. Ok, ek wil jylle moet gauw imagine, as jy met jou tablet of cellfoon speel, en jy wil een game download, en daai ronde buffer tekenkie kom op, hoe voel jy? Raak jylle ongeduldig? Ja, dit is nie lekker nie, nee. En wat van, as dit kaarsfeest is, en al die persente staan onder die boom, en mama sê vir jou, nee, jy moet wacht. Hoe voel dit om te wacht? Is jylle geduldig dan? Nee, dit is nie lekker nie, nee. Of, as jy in die rij moet staan by die snoepie, en jy weet jou snoepie voel net so kort, en die rij is so lang, hoe voel jylle dan? Is jylle dan geduldig? Nee, het is nie lekker nie, nee. Ok, nou ons gaan nou een speeliekie speel. Ok, ek soek twee maakjes wat my gaan help. Ok, so my die twee manne hiervoor. Ons gaan bykie vis vang. Ok, so as ons vis vang, het ons een visstok nodig en ons het een dam nodig met visse in. Maar daar is een ding wat die visserman moet hee en wat denk jylle is dit? En net, wat nog? Hier in sy kop en in sy hart, wat moet hy kan doen? Hy moet kan ge? Duldig wees, yes. Ok. Vang die vis, by die vis is somme makkelijk. Nee, jy moet geduldig wees. Nou kom ons kyk of hierdie manne dit kan raag kry. Maar ons gaan dit vir hulle bykie moeilik maak. Ons gaan een van hulle blind doek. As hulle kan hierdie vis sien nie. Kijk, Laurens. Kijk, jy moet vir hom verduidelik waar die vis is. Ken jy links, rechts, voor, achter? Ok, is jy raag? Kijk, 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 waar die stok is nie. Is op. Kiet om, hier boe. Ok, is jylle raag. Verduidelik vir hom hoe om die pink vis te vang. Die pink in, he. Achter en toe, af. Onder en toe. Nog. Links. Punte. Nee. Nog voor en toe. Voor en toe. Bikkie te ver. Reg. Stap hem aan, hy het het reg gekryk. Oh, daar los hem weer. Ok. Nou toe, was dit lekker gewees om so geduldig te wees? Nee, dit is nie lekker nie, nee. Nou, dankie jylle twee kan maar gaan sit. Ok, nou moet jylle onthou nie, 
Die wie Jesus moet geduldig wees met ons, nee? Denk jy dat keer ons luister vinnig en ons gloe altyd makkelijk? Doen ons dit? Nee, ons doen dit nie altyd nie. Maar weet jy wat is baie, baie awesome? Die wie Jesus begryp dat het vir ons moeilik is. So hy verstaan en dis ook om hy so geduldig is. So as jylle vir een maaikie van Jesus gaan vertel, of vir een maaikie wat kwaad doen en jy probeer vir my altyd verduidelik, hy moet dit nie so doen nie, dan moet jylle net soos Jesus, soos wat hy met Thomas was, geduldig hee en begryp hoe kom hy so is. Ok, gaan jylle dit onthou. So onthou as jylle gaan vis vang, ons is mos, onthou jylle in die bybel sê, liewe Jesus, mos ons is vissers van mense, nee, dit beteken mos om vir ander mense van hom te gaan vertel. So as jylle gaan vis vang al buiten, rechte vis vang en mense visse gaan vang, Nee, dan moet jylle geduldig he, en ook begryp net soos Jesus, dat mense betek hier bykie gaan vasthou, en hulle gaan bykie moeilik geloo. Kijk, gaan jylle dit onthou? Kijk, jylle kan maar gaan sê, dankie jylle. Dankie, Jolandie. Um, ek denk die eerste punt wat ons oorbring, nie dat ons weer terug na die vorige skyf is, sublief. Um, dat is het, daar ene, kijk. Okay. Do next. Geduld. Soos een vrou aan die sag is. Jesus ontmoet vir Thomas. En Thomas geloo nie. Thomas twyfel. En Jesus kon op hom gekree het. Nee, dat moet ek maar net iwers is iets anders. Is niet nie recht nie. En Jesus verstaan dat ons soms langer vat om te glo, dat sommige mense net sikkel daarmee. En in plaas van om om te skreef, om te om af te voorseer, het Jesus hierdie geduld met hom. Verstaan Jesus dit. Ons vas nou al vir 40 dag vir ander mense, ek het vir mense gevas, en my sien die resultate wat jy wil sien nie maar het vraag geduld van ons, nog steeds. Want, God het onmenselijk baie geduld met ons. Ok, en dit is die eerste ding wat ons moet verstaan vandag, en wat die kinders moet verstaan. Jesus sê vir Thomas, kom, kom druk jou vinger hier in my wond, jy weet wat de wond is, kom druk het hier in. Kom druk jou vinger hier in die gaat in my hande, so dat jy kan geloo, is die geduld. Nou vir die tweede een, wat ons wil leer vandag, rond oor die hele proces wat Jesus vir ons leer in die tekst, is dat Jesus een paar keer die disciples groet met die woorde, vrede vir jylle, vrede vir jylle. Nou, nou praat ek so'n bykie met die graad 6, of die graad 5 tot 7, um, wie van hulle wil voor in te kom? Of is jylle ook bangbroeke? Ja, dit is ons nou paar punt wat jylle bang is vir my. Um, ek gaan net gaan my microfoon laat sak en kom ek onder toe. Ek het twee van julle nodig om hier voor my te kom sit. Nie twee. Jy gaan dit wees. En as twee van julle nie kom nie, gaan ek twee kies. O, jy, het was vinnig. Oké. Okay. Nee, sit op die stoele. Is julle stoele vandag? Oké. Okay. 
Nou kom ons vraag een bykie, weet jylle wat die woordkie shalom beteken? Wie van jullie in die gemeente weet wat die woordkie shalom beteken? Vraag is vir die kinders, wat beteken shalom? Sê? Jylle is nie kinders nie. Jylle, jylle is toch kinders? Jylle is nie tol bykie ouder. Vrede. Shalom beteken vrede. En Jesus sê drie keer vir sy disciples, vrede vir jylle. En Jesus wil hee, hulle moet verstaan, hulle moet begryp, dat hy vir hulle vrede bring. Nou wat is die ander kant van vrede? Wie kan vir my sê, as jy nie, vrede beteken moest nou, ek is rustig, en ek is kalm, en ek is nie gewarrie door enige iets nie, nee, soos op een vakantie tyd, as ek hoef nie bekommerd wees oor toetsen of enige iets nie, ek het net vrede. Nou wat denk jylle is die ander kant van vrede? Oh, jy is slim, bang, okay? bang te wees, ons het verlede week het ook vir mekaar gesê. Nou Jesus begryp dat die disciples bang is, en daarom sê hy vir hulle vrede vir hulle. Moe nie bang wees nie, ontspan. Nou, ek gaan nou iets met julle doen, en ek sê julle nou bykie ken, denk ek nie julle gaan bang wees nie. Maar gaan vir julle vraag nog steeds. Ok, nou eerst wat ek vir julle gaan vraag is om julle brille af te haal. Julle het toevallig al by brille op. Ok, so by the way, wie veel is bang vir donderweer? Ek, oh, jy is bang vir donderweer? Jy is van die kinders, kinders ken nie donderweer hier. As een meisjekie, jy van al was een vriendin, as hy het net donderweer sien aan haar klip, sê hy, hulle is so bang vir die donderweer. Nou gaan ek julle twee eers blind doek. Ok, ok. Hoe voel het vele om geblinddoek te wees om niks te sien nie? Ja, is dit lekker? As vir jy moet slaap, ok, jy kan nou nog gaan slaap, nie nou nie? Maak het jy so'n bykie bang? Glad jy? Ok, maar nou gaan ek iets met jy doen. Ek het hier iets by my. En ek het iets anders in my hand. Voel goed al, wat is dit wat jy voel? Wat is dit? Een lepel, nou wat doen we met een lepel? Je eet met dit. Je roer jou koffie daar mee. Nou, wat denk jylle gaan ek nou van jylle vraag? So geblind ook. Om iets te eet wat ek vir jylle gaan gee om te eet, en jylle gaan weet wat het is nie. Maak het jylle so'n bykie bang om te weet dat ek nou vir jylle iets gaan gee, jylle weet glad nie wat het is nie. Het jylle nog steeds vrede in jylle, of raak jylle so'n bykie meer bangerig? Bykie banger, nee. Ok, nou ek gaan nou om jylle bykie rustig te maak, gaan ek daarom vir jylle laat voel wat het is. Nou, het kan nie so sleg wees nie, voel gedaan, vir al aan. Nie so, vir jou? Wat is dit? Een blikkie. Voel hierdie kan? Nou, wat kom alles in blikkies wat mys kan eet? Wat denk jylle, die rest vir jylle, wat kom in blikkies? Bike beans? Nog? Arkies? Boinkies? Hondekos? Wat kom nog in blikkies? Vrotvis? <laughs> Sardinkies? Ok, raak jylle ons een bykie meer bang? Ok, Gaan jy dit nog steeds probeer? Nee. Oké, okay, nou waarom van is ek vir jylle beloof? Dit is ok, dit proe nie slag nie. As ek vir jylle sê, ek weet jylle is bang, sy ook gewet het, maar jylle moet my vertrouw. Jylle sal niks oorkom van dit nie. Sal jylle dit dan nie het? Misschien, oké, okay, ons het het misschien. Talk. Ok, miskien in die dalk. En as ek weer een keer vir julle sê, rarig, trust me, ek sê doom en nie, ek sal nie vir julle slechte goed gee nie. Sal julle dit dan nie het? 
Oké, okay, hulle is stil. Koos maak het oop. Dus nader kom in die proces. Hulle net kom help my gauw, sblief. Sint en hulle net gaan het oop maak. Okay. Daniel, net sal jy dit eet? Ja, ja wat sy kleer is dit? Dit is bruin. Wat dan nie al net sal dit eet. Kijk, en sy sal jylle voer. Kijk. Dit is nie beans. Nee, ek beloof jou, dit is nie beans. Nie. Nee, ja. Ons kan nie dit herhaal nie. Kom ons, kom ons reik. Kom ons reik. Nie nees in een drukkie. Wat is dit? Drukkie het lekker. Kom ons reikkie. Reikkie? Reik, like het reik, ok. En dan kom El, Daniel net, gaan vele elke na APG. En ons geef vele eie lepel ook. Sien, jylle kan my vertrouw. Moet nie so bang wees nie. Is jy nou nog bang? Nee, ok. Nee. Vertrouw jy my rarig nie. Waarof van... Waarom van as jou maar het vir jou kom gees, leer dit daar nie het? Nee, ok. Nou, oma? Ook nie, ok. Hy, hy is los kuis, hy is nie. Nou, aan het proe nie. Ok, wat was dit? Tal gee jylle toek af, jylle um, koptoek af. Wat is dit? Dit is karamel. Wil jy nou proe? Jy kan nie, is nou te laat. <laughs> Wie veel hou van karamel? Is lekker, nee. Okay. Ja, ek verstaan. Nou weet jylle wat wil Jesus vir ons sê, nee? Jesus wil vir ons sê, hy begryp, hy verstaan dat ons soms bang is. Ek kan my weer een bril opzit, nie die doeken vir my gee. <laughs> ja, kom, dankie. Um, Jesus sê, hy begryp dat ons soms bang is. En daarom sê hy vir ons drie keer vir die disciples vrede vir julle vertrouw my. Okay. En dan het hy geduld met jou wat sê, ek is bang, ek wil nie nou weet nie. Maar hy sê ook vir hom, dankie dat jy my vertrouw het en dat jy wel geëet het. Okay. So hy het geduld met ons en al is ons bang, vraag vir ons, vertrouw my. En daarom gee ek vir julle vrede. En dis wat ek vandag vir, vir julle wil sê, die tweede ding. Jesus verstaan ons as soms bang, of dat ons um, bang is, en hy verstaan dat ons sikkel met, met geduld, en daarom het hy dit vir ons ook, dat ons twyfel soms, dat ons nie geloof het nie. Ok, jylle kan my gaan sit, baie dankie. Vim, ek weet nie my remote vir my aangeen is, blief, dankie. Baie dankie. Op hierdie punt, net om so bykie weer te focus, um, kom ons bly net so sit en dan sing ons, Heere Jesus, ek is klein, maak jy self my leven rein, um, hierdie lekker kinderlikie. Ek is klein, maak jy self my leven rein, laat ek altyd van jy leer, laat ek groot word tot jy eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. Oh, 
Op hierdie punt in Eredienst wil ons erkenning gee aan, aan die weten dat ons soms twyfel en daarom steek ek hierdie kaars aan my linkerkant aan. En dat die Heere baie begrip het vir ons worstelinge met dit. En dan ook dat Jesus begryp dat ons bang is. En dat hy daarom vir ons sê vrede vir julle. Ten spuite daarvan dat jy bang is. Maar, daar is een maar in hierdie tekst. Ten spuit daarvan dat Jesus begryp dat ons twyfel soms is Thomas en dat ons soms bang is as die disciples, sê hy nog steeds vir hulle die volgende woorde. Ek stuur julle. Die feit dat ons twyfel soms en die feit dat ons bang is soms, is nie een verskoning vir die feit om nie te doen wat Jesus vir ons vraag en dit is om te gaan as gestuur is nie. Ek stuur jylle. So wanneer ek so bykie met ons kinders in die hoerschool gesels, ons, ons tiener mense, dan wil ek nou gaan vir jylle vraag die vraag. Ek het in die begin net ek gesê, wat beleef jy in die prent? Nou ek hoop jylle kon jylle aandacht daarop hou en so bykie dink aan wat jylle daar beleef het. So kom ek vraag vir jylle. Wie van jullie kyk na die prent en beleef een uitnodiging? So, Jesus wat met sy arms oopstaan en sê, kom, na my toe. Stek gaf my op jylle hande, wie, wie dit so beleef? Kom, oop hande. Ok, tieners, wat is jylle? Mag ons jylle sê tieners, jong mense, stek gaf op jylle hande, wie het gedink, oop hande, kom. Wie daarna gekyk en gedink, Gaan. Sê ek op jylle hande, wie het gedink, gaan. Wie het niks gedink nie. Ook my dag wie dit begin het. Wie het gedink, gaan. Nou, wanneer ek nou hierdie prentje kyk, na die skulderij, dan sien ek twee van die belangrijkste goed wat ons moet verstaan oor ons geloof. En vir alles jong mense, is dat Jesus in die eerste plek vir ons sê, kom na my toe, en dan kyk ons na my prentje, en is amper asof die lijnen wat ons sien, alles inbeweeg na Jesus toe. Ons uitnooi om te sê, kom sit by my, kom bid, kom ontvang my vrede, kom kry my geduld. Maar dan is daar ook die ander kant van die waarheid, en dit is dat Jesus vir ons sê, as jy na my te kom, dan moet jy ook gaan, en dan is die hande, is om jou te stuur, is om vir jou te sê, ga na ander plek toe, ga doen wat ek vir jou sê, en dan vloei die strale, amper uit weg van Jesus af, en, en dis is ons wat weg gaan, en gaan doen wat hy vir ons sê om te doen. As jy is selfoon vat, Jy vat die selfoon na die punt waar hy gelaai moet word. By Imagine, waar die kinders was, genet nie weer was, was daar selfs een plek waar hy selfoon kon gaan laai, want hy was nie kracht nie. Hy was een charging station gewees vir die kinders. Jy vat jy foon, jy gaan laai, 
en dan vat jou foon weg, so dat jou foon kan doen wat die foon moet doen, so dat hy kan bel, so dat hy games kan speel, so dat hy een liggie kan wees, so dat hy alle goed moet doen, en dan raak hy weer pap, en dan gaan hy weer terug na die Heere toe. Maar as hy net heel tyd per die charger bly, dan is hy nie een cellfoon nie. Dan doen hy nie wat hy veronderstel is om te doen nie. En baie keer, hak ons so vast as geloog is, by net na Jesus toe gaan, net my Bijbel lees, net bid, net kerk te kom, en ons moet dit doen, maar, Jesus sê ook vir ons, ek stier jou. As ons na die volgende print kyk, jylle wat nou op school is, sal hierdie verstaan, ek weet as meer een laarschool beeld, maar in hoorschool en biologie leer ons hierdie al hierdie syklusse weer, Ons het vir 40 daar lang gebid, dat mense sal begin gloe in die Heere. En dit is dus een saaikie wat die bid in die grond gesit word, en moet groei. En die Heere kom gooi self net en die Heere laat groei. En toe ons gesê, maar as die saaikie nou opkom, dan moet hulle begin, dit moet begin groei, dit moet begin groot word. Want as die saaikie dan nie dood gaan, dan beteken dit was nou niks nie. Nou, jy kan elke zondag in die kerk sit, en is wonderlijk dat jy in die kerk sit, en is wonderlijk dat jy CSV toe gaan, en dat jy jou bybel lees, en dat jy groei. Maar wat is die uiteinde van een plankie? Dat hy een blommiekie moet word. Dat hy saad moet gee. Dat hy vrug moet wees. En as die saad het nie bereik nie, dan die saad nooit sy doel bereik nie. En alles wat ons in die leven aanpak, is ons gemik op wat is die uiteindelike groot doel van my leven. Ja, het is om te gaan werk, ja, het is om school klaar te maak, ja, het is om een gesin te kry een dag, om gelukkig te wees, om te toer, om die wereld te sien, om wat ook al te doen. Dit is om happy te wees. Maar as christen, as ek kind van die Heere, is dit hier die woorde van Jesus vir jou, ek stier jou om vir ander mense te gaan vertel, om te gaan getuig, om by die school, by die werk, waar jy ook al is, vir mense te sê, dat Jesus lewe. En as ons dit nie doen nie, dan bereik ons nooit werkelijk ons levensdoel nie. As christen, kan jy die hele leven gaan, jy kan alles doen wat jy wil doen, jy kan enig by sterfpet le, sonder dat jy een ander persoon na die Heere toe geleid. en het ons dan werkelijk ons levensdoel bereik. En dis waar die maar inkom. Jesus sê vir ons, jou mense, ek verstaan dat jy op een punt is, miskien waar jy twyfel. Ek verstaan dat jy bang is oor wat ander mense van jou sê, en wat hulle van jou dink, en oor jou tyd, en jou rooster en alles. Maar ek stier jou nog steeds. Geen verskoning nie. Ek stier jou nog steeds. Begryp ons dit. Verstaan ons dit. Want as ons dit verstaan en begryp, hoe kom ons daar so min mense nog deel van Godse kerk? Hier is die grootste en die belangrijkste vraag wat enig iemand ooit vir my en vir jou kan vraag as christene, is leef ons as gestuurdes. En ek weet wanneer ek het vele vraag maak het jylle bang. Dit maak my bang. En al wat ek kan sê is, ek begryp dit en God begryp dit. En dit bring my dan by die laaste gedachte vir die dag. En wat ek sommer net so biekie wil gesels. Jesus sê een vierde ding in die tekst. Ek stier jou, maar ek stier jou nie op jou eie nie. Ek stier jou met die heilige gees in jou. Ek geef jou iemand wat altyd by jou is. Die gees wat verstaan dat jy soms twyfel dat jy bang is. 
maar die geest gaan saam met jou met een doel. Nie so dat ek goeie parkeerplek moet kry voor die mol nie. Nie so dat ek al kar moet kry wat ek moet kry nie. Ja, daai goed ook. Maar die eerste rede hoe kom ons die geest ontvang is, so die geest ons moet help om te getuig, om vrug te dra. En daarom is dit ook die primaire doel van die geest. Die geest getuig dier ons levens van God en van Godse koninkryk en van Godse grootheid. Hy getuig dier ons. Nou, ek wil gauw ietsie probeer, en ek weet nie of het gaan werk nie, om net iets vir julle te probeer verduidelik. Ken julle vir Siri? Siri werk jy vir my nie, want sy verstaan my nie. Ek weet ander voor net ander goed as Siri, nee, is Siri een Apple product, of is dit een Google product? Apple. Oké, okay, wat is die ander een? Die... Sê? Oké, okay, ek spang my naam uit te spreek. Um, verstaan sy jylle? Oké, okay, dan, dan is sy meer beter as, as Siri, want Siri verstaan nie vir my nie. Maar jylle weet wat Siri is, nee. Siri is iets as, as jy enig iets wil weer, en vraag jy vir Siri, en Siri antwoord jou. So, kom ons toets gaan vir Siri. Hallo Siri. Nou, nou weer hulle. Is nie gebruik nooit vir Siri nie. Hoi Siri. Hi sis. Sit, is my microfoon aan? Ok. Dis, ja, is hy, hulle het gehoor. Siri. I thought as much. Siri. Siri, I am feeling scared. What can I do? I don't understand. Siri, I am feeling scared. What can I do? But I could search the web for it. Breer weer. Sy het my volgend geantwoord. Siri, what can I do when I'm feeling alone? I found this on the web. <laughs> Sy het volgend het vir my goed gesê, soos, I'm sorry to hear that you are feeling scared. Maybe you can call a friend, or maybe I can call somebody for you. Die val gevra, wat doen ek as ek twyfel? Sy het maar sê, I'm sorry that you are not believing. Maybe you can call a friend, or maybe I can try and get you an article. Die artificial goed is so slim, en geef ons so baie antwoorde, leer so, pas so aan, dat hulle selfs steeds vraag kry. Maar hulle lei ons so op ons pad deesta. Da is niks wat jy oorwonder wat technologie niks vir jou, wat dit nie vir jou kan gee nie. Da is niks wat jy aan kan dink wat daar nie vir jou aanvoerde voor is nie. Luan vraag gereeld vir Siri om grapjes te vertel. En dan vertel Siri een grapje. En dan lach ons altyd vir Siri se grapje. Die probleem met Gidse serie en die technologie is dat het alles generiese antwoorde is. Hulle neem nie my in acht nie. Hulle ken nie my nie. Hulle verstaan nie my twyfel nie. Hulle verstaan nie my vrees nie. Hulle verstaan nie my omstandighere nie. My uitdagings nie. Die heilige gees is diep persoonlik. Die heilige gees is heel tyd by my en verstaan my. Geef my raad en advies en antwoorde nog voor ek het vraag, nog voor ek het selfs dan dink, verstaan ek dit. En dan is het vir my altyd so jammer en so hard seer dat ons eindelijk die heilige gees so min betrek in ons levens dat ons dikwels eerst draai na technologie en al die goeders voor ons werkelijk die enorme kracht van die geest verstaan in ons getuienis aksie. Begryp jy dat soos jy hier sit in hierdie bank met jou twyfel en met jou vreese en met jou opdracht om te gaan dat die heilige geest in jou is, 
dat die Heilige Gees alles van jou weet, dat die Heilige Gees al die antwoorde vir jou het, en dat jy net moet leer om te luister. Verstaan ons dit, begryp ons dit. Is niks fout met die goed nie. Die jammerte net is dat ons baie meer op dit staat maak, as wat ons op die gave van die geest staat maak. Ons gaan in pinkster tyd nou in, en ons gaan in pinkster tyd baie probeer focus op die werk van die geest in ons levens, as ge, mens wat moet getuig. As kinders wat moet getuig. Ek wil hier die hele boodskap probeer saamvat van getuig. Dit is soos vier stikjes puzzles wat in mekaar in is, en die boonste is om te sê dat Jesus begryp. Dit is die twee grijs gedeeltes. En die tekst Wees is is op een wonderlijke manier vir die disciples dat hy begryp dat hulle twyfel. Die verstoring met Thomas. En dat hy begryp dat hulle bang is, dat ons soms vrees. Maar ten spuit van dit, wat hy nog steeds sê, ons moet begryp. Dat hy ons nog steeds stier en dat hy sy geest vir ons gee, om as gestuurdes te gaan leef. En daarom hou ons aanbid, en aanvertrouw, dat die mense vir wie ons gevast en gebid het, sal groei, maar dat hy ook op punt sal kom, waar hy self sal getuig. Nou kan hy daar hier sit, en nie meesluit ek af, en sê, maar thuis, ek is bezig, Thuis, ek is al oud. Die Heer het een groot plan vir sy getuidingsaksie. En dit is die kerk. Dit was toch altyd die plan gewees. Nie die enige kerk nie. Die kerk. En die enige kerk speel een rol binnen dit. maar te veel van ons sê, ek getuig los van die kerk, en daarom hoef ek nie my tyd vir die kerk te gee nie. Daarom hoef ek nie my talente vir die kerk te gee nie. Ons moet getuig, ons moet het saam doen, ons het mekaar nodig. Jesus stier die disciples saam uit, Hy stier op een stadium 72 uit en hy stier vir hulle 2-2 uit, omdat hy weet hulle twyfel en hy weet hulle is bang. En daarom het ons mekaar nodig. En daarom moet ons heil en treer oor wat met kerke gebeur in Zuid-Afrika. Dier die bank. Waar kerke groei is dit? Mens wat een kerk los na ander kerk toe gaan. Dit is nie kerkgroei nie. Dit is nie oorgave nie. Dit is nie bekering nie. Dit is nie nieuwe mense wat aansluit en wat weer begin getuig nie. En teendeel krim die getalle net. En soos die getalle krim, krim die vermoe van die kerk om een verskil te maak. Ek geloof die heren roep ons vandag om te begryp dat ons een rol het, elkeen van ons. Amen. Heere Jesus, wanneer ons vast en bid vir ander mense, om op een punt te kom, waar hulle werkelijk getuig, vast en bid ons ook vir ons self, dat ons sal aan hou getuig, Dankie vir die begrip vir ons. Dankie dat die begryp dat ons voorstel. Maar mag ons ook symbolies diep in die oor kyk. En sien dat die vir ons ten spuite hiervan nog steeds stier. Heilige Gees, dis ons diep gebed dat ons in 
die tyd wat voorlee, waar ons in pingsertyd ingaan, vir u beter sal leer ken. U is nie soos die artificial intelligentie waarmee ons te doen het nie. U ken ons, u verstaan ons, en daar verloof en prijs ons vir u. Ons verbid vir so baie ander dinge in ons gemeente, Dank je vir gisterse bezaar, dank je dat ons allemaal lekker kon gerust het, oor die vakantie, dank je dat ons een vol programma het wat voorlee, gaan met allemaal van ons, met die schoolactiviteiten, met ons eie privaat activiteite, ons verbid vir die, die oesseisoen wat voorlee, jyre, die visseisoen wat voorlee, ons verbid vir ons nijver, jyre, vader, ons verbid vir ons gemeente lere, die wat hartseer is, die wat iemand aan die dood verloor het, die wat siek is, die wat worstel in hulle verhoudings, wil die vir elke van ons by die hand kom vat en vir ons kom laai. Amen. Ek wil vir julle een kort video wees, en terwille van ons tyd vir ochend, um, gaan ek, uh, die video is so 5 minuten lang, um, gaan ek toch vraag dat ons net vir ochend die, die collecte, ons sal weer bestaar en die video ook wees, dat ons die collecte opneem, net saam met die video kies, so in die achtergrond terwijl hy speel, en dan na as ons klaas, gaan ek vir ons die afkondigings net lees. So ek wil vraag, kom ons dien hier met die collectes, die video is gemaakt, Jolandi, uh, Lauandi, weet het gemaakt, Lauandi, dankie vir het, dit is van die kinders wat op die Imagine Camp was, en dit lyk na wonderlijke ervaring, ons gemeente het ook van die kinders geborg om te gaan, um, so daarom gee ons graag net terug voor. En ek het soccer en dodgeball gespeel, En ek wil net vir julle sê wat een lekker ondervinding het was vir my en ek het rarig nie gedink het gaan vir my so lekker wees sê. En by sokker het ek geleer as om, as jy probleem het met iets en jy kan jou deegkom nie, vraag vir iemand om veel te help om jou. En as hulle probleem het, help vir hulle om haar deeg te kom. En die lekkerste ding was vir my die, die nawek was om saam met my vriende toe ek gespeel het wat ek nie ken nie, en ek het daar dier gemaakt, en ek het elke dag opgestaan met een lekker gevoel dat dit vir my baie lekker dag gaan wees. Ook so wat vir my lekkerste was, was definitief die selfbeeld ene wat net vir meisies was. Ons meisies het allemaal net op die grond gesit en gekeier en arm maaikies gemaakt, dit was rarig baie lekker. Ek het daar geleer, dat meisies word baie makkelijk um, onzeker oor hulle self en ons moet nie mekaar afkraak nie, want ons is die enigste is wat mekaar eindelijk laat goed voel um, en speciaal voel. So dit was definitief een van my ginsling workshops. Die plek waar ek Jesus ontmoet het, was toe ons allemaal sil geraak het in die middel van ons worship en ons het ons voons en lichies aangesteek en net aangesit en ons het net gestaan en met die Heere gepraat. Dit was, dit was baie lekker. Ons het sonder muziek en licht te gesing en dit was, dit was definitief die plek waar ek die Heere ontmoet het. Voor my was het nie net dat ek die Heere beter leer ken nie, maar ek het ook um, myself beter leer ken en ek het gesien, ons het vir Sagies um, behandel en ek dink ek het rechte geleer dat die Heere ken jou naam en maak jy so op wie is of waar jy is of wat jy gedoen het nie, want paar keer doen mys goed in die verlede en het skuldgevoel in sy oor en jy kan nie jy sikkel om aan te beweeg en by die Heere te vind en ek dink dit my net vir herinner dat jy is sy kind en hy het jou gemaakt en jy is sy skepping en hy sal lief is vir jou maak jy so op wat nie En hy ken jou naam dier het alles, um, voor jy hom nog ken, het hy elke haar op jou pop geken, hy het gewet hoeveel hy is, hy het gewet waarvan jy gaan hou, hy het gewet waarvan jy nie gaan hou nie, hy het gewet wat jou toekomst inhou, voor jy nog selfs jou oor oopgemaak het vir die eerste keer. En ek denk dit het vir my baie beteken op die kamp. En ek het ook, ek het die Building Bridges um, workshop gaan doen, En dit is heel tomal buiten my um, comfort zone, as ek het so kan stel. Um, want jy moet gaan, jy moet nieuwe mense ontmoet, mense wat jy nog nooit geontmoet het heem. En dit is nogal skeer, ek gaan nie ook okay, kies, om mense vir die eerste keer te ontmoet, is nogal soos, ek heb hoor praat, as wat in is nou. Maar dit was net vir my soveel, soos dit was my, dit het my oor opgemaak vir, dat allemaal goed sy skepping is, en maak jy saak, 
wat soos jy denk, jy het niks met iemand in gemeen nie, want jy ken hulle nie. En dan is al soveel goed dat jy hulle eindelijk in gemeen het, as jy eerst mens leer ken. En dit is my so baie beteken om die building bridges te kon doen en die bemens op die kamp te leer. Het jou ooit een connectie met God gehad? Wel ek het op die Imagine 2024 kamp. Vir my was die lekkerste die worship, om so nabij in Jesus te kan wees en om te eer is rarig kruid. Die tekst wat ons thema was oor Sargees het vir my rarig uitgestaan. Die feire het vir ons weis dat Jesus ons raak sien, hy is lief vir ons en hy ken ons. Ek sal sonder twyfel die Imagine kamp vir enig iemand aanbeveel. Ons het drie PS moves gehad om ons te onthou van die nawek. I see you. I know you. I call you. Lekker was, ek krij die arme groot mense vir haar dienst doen, jammer, dit is verskrikkelijk uitputtend. Ek was een jaar daar en dit is uitputtend gewees, maar dit is een wonderlijke beweging en ja, groot klomp kinders wat bereik word dan ook dier dit. Ons collecte by die dieren gaan vir die christelike alcoholistische dienst en dan volgende week vir Ramot. Ons het gister ons Paternoster Bazaar gehad, baie, baie dankie vir allemaal sy samenwerking, dit was een wonderlijke sukses gewees, ons sal later vir julle precies terugvoer gee oor hoe dit gegaan het, maar ek denk met die weersomstandighede en vakantie, of die verre kwartaal begin het, het het rarig goed gegaan en ons wil vir elke en vir julle rarig dankie sê vir dit. Die rest van die afkondigings, daar kan julle net lees, is nie iets wat nou uitstaan specifiek nie, julle kom my nie daar opvolg, vir al die nieuwe intrekkers, baie welkom vir julle, en dan ook allemaal wat vir jaar, en al die mense vir ons voorbring doen, ons dink aan julle. Kom ons sluit ons eredienst af, ons gaan dit sing, of doen dier lekker saam te sing, my God is so groot, so sterk en so machtig, dat is niks wat my God nie kan doen, ons gaan om twee keer saam met mekaar sing. God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Die blomme maak hy, die volk is so vry, die aarde en alles daarom. God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die rivier en arbeid, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Mag ons dit werkelijk begryp? Daar al niks is wat God nie in ons levens kan doen nie. Al is ons ons bang, al is ons ons seker, hy stier ons met sy gees en hy sal by ons wees. En daarom mag jy gelei word dier die liefde van God, ons Vader, die genade van ons Heer Jesus Christus en die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.